la música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. MW Radio, la señal en movimiento, en movimiento. Zona Libre, Noticias Sin Fronteras, conduce Celestino Paz Cruz. Las noticias como son, con todo un equipo de profesionales comprometidos contigo. Zona Libre, las noticias sin fronteras. amigos, qué fue, pues qué día tan tan nublado y bueno pues tenemos un día muy maravilloso porque entre azul y buenas noches de repente sale el sol, de repente se pone nublado y bueno pues hoy es lunes 22 de octubre del 2018 y quiero mandar una felicitación y sobre todo un abrazo fraternal a nuestro buen amigo Alfredo Cocoletzi que está conectado con nosotros en este momento y agradecer a todos los que ya se conectaron aquí en MW Radio TV recuerden este es Zona Libre, las noticias sin fronteras, comenzamos MW Radio, la señal en movimiento. Bueno, pues ya les decíamos que hoy es lunes 22 de octubre del 2018 y bueno, pues hoy transcurre la semana 43, tenemos siete todavía semanas para que finalice este, este año y bueno, hoy, se, hoy es el día 295 y nos faltan 70 días para que termine el año y por supuesto, a solo dos meses para que los alcaldes pues tomen eh, pues las riendas de los municipios, ya que este primero de julio del año 2018 ganaron las elecciones y por supuesto esperemos que hagan un gran papel. Y bueno, pues eh, antes de irnos a las noticias, déjeme decirle que quiero mandar una felicitación para nuestra buena amiga eh, Don Ají Sánchez, ella es la directora general de comunicación social del Centro Cultural Mexiquense que está ubicado allá en la ciudad de Texcoco, a quien le mandamos un abrazo muy fraternal y mucha suerte, por supuesto, es un cargo que sin lugar a dudas da una responsabilidad, no solamente el que tenga que dar buenas cuentas, sino también el tener la buena comunicación con todos los representantes de los medios de comunicación, valga la redundancia. Y bueno, y también déjeme decirle, dicho desea de paso, que el próximo viernes 26 de octubre próximo viernes 26 de octubre bueno pues se llevará a cabo la inauguración del festival de las almas allá en el centro Costura, cultural perdón Texcoco y bueno pues están todos invitados la inauguración iniciará a partir de la 1.30 de la tarde y los esperamos y por supuesto por ahí los micrófonos y las cámaras de MW Radio TV estarán presentes para poder saludar no solamente a nuestra buena amiga Don Aji Sánchez sino también a nuestra buena amiga Elizabeth que es la directora por supuesto de allá del centro cultural Texcoco. Y bueno, pues ahí está la invitación para todos los que pues quieran acompañarnos el día 27, 26 de octubre, este viernes 26 de octubre, a la gran inauguración del Festival del, de las Almas. Recuerde que eh, el festival también lo realizan allá en, en el municipio de Metepec. Eh, este es originario precisamente ya del Festival de las Almas. Sin embargo, bueno, pues siendo el Estado de México y parte de esta coordinación, también se llevará a cabo allá en el Centro Cultural Texcoco. Y bueno, pues eh, sin más preámbulos, déjeme comentarle que pues eh, un evento trágico en una fiesta, en una festividad eh, donde se, eh, pues, se lleva a cabo allá en el Estado de Oaxaca, en Tlajiaco. Fíjese usted que un integrante un integrante del de ballet folclórico de danza de, eh, de, de Justlahuaca, que por cierto, pues fueron como invitados a, a la calenda de... Convite se le llama, los que son oaxaqueños entenderán que primero se convite en la tarde y la calenda ya se lleva después de las 8, 9, 10 de la noche y ya este, visitan las mentadas rayas de, que divide a los municipios. Y bueno, pues resulta que un integrante, le repito, de, eh, del grupo de danza de los diablos de la comunidad de Justlahuaca, pues fue asesinado en plena festividad, en pleno convite, ante la presencia de propios y extraños. Lo cierto es que, bueno, pues las imágenes dicen más que mil palabras. Veamos lo que sucedió allá en, eh, en Tla, Tlajiaco, en el estado de Oaxaca. <risa>
vámonos, 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 mami. Bueno, pues imágenes que sin lugar a dudas eh, impactan en la sensibilidad humana porque eh, ya decía yo que en México se ha, se ha deshumanizado pues gran mayoría de, de la gente porque pues lo muestran eh, las estadísticas de violencia que se registran día a día y bueno pues lamentablemente en esta gran festividad anual allá en Tlajiaco donde fueron invitados este grupo de danza de los, de los diablos pues eh, sucedió esto y repito que lamentable y bueno pues ya en otro contexto déjeme decirle que allá en Jardines de Cerro Gordo esto en el municipio de Catepec de Morelos fíjese usted que tenga mucho cuidado y no solamente en el, en el municipio de Catepec de Morelos porque pues según los reportes que hemos tenido fíjese que hay grupos que se dedican a invadir terrenos es decir hoy le tocó precisamente a una propietaria allá en el cerro en el cerro gordo eh, se, se, en el cerro en jardines del cerro gordo para precisar, les voy a dar la dirección, es en la colonia, eh, es en la calle Costa Rica, Manzana 78, lote 16, extensión 11 de Jardines de Cerro, del Cerro Gordo, allá en Ecatepec de, de Moreros. Pues resulta que esta persona, quien tenía su terreno ahí, ya tenía algunas bardas construidas, pero debido a que, pues por falta de la economía, no había podido fincar un cuartito para irse a vivir ahí, con muchos esfuerzos se hizo de este terreno y resulta que el sábado, este sábado a las 11 de la mañana, recibe una llamada telefónica por parte de algunos vecinos para decirles que estaban invadiendo su terreno. La persona se, se pues, trasladó de inmediato al lugar y efectivamente cuando llegó había varios, varios sujetos en el terreno eh, y según declaración, según de, de la persona afectada, este, ya había varios sujetos dentro de su terreno, algunos levantando la barda y ya habían puesto un zaguán. Eh, cuando quiso ella reclamar su terreno, llegaron otros sujetos en camionetas y pues le dijeron que el terreno no era de ella, que era de una persona que más tarde se, ni se identificó con su nombre, pero sí eh, da razón ella de que lo identifica a quien se hizo pasar por el dueño de su terreno. Sin embargo, bueno, pues ella hizo llamado a, un llamado a la policía municipal, quien tardó, que además de tardar en llegar para que la pudieran auxiliar y pues reclamar su derecho por esta propiedad, los policías le dijeron que ellos no podían hacer nada porque ellos necesitaban una orden de aprehensión o una orden de cateo para que pudieran ellos de alguna manera auxiliarlas. Pues frustrada y, y, y asustada, ella se retiró, fue a la Fiscalía de Justicia de Catepec de Morelos a levantar su respectiva acta por despojo y bueno, pues ahí el día de, hasta el día de hoy la, la mandaron a, otro, a otra instancia y en esa instancia le dijeron que hasta el primero de noviembre la van a poder atender. Entonces aquí la situación es que eh, cómo debe de actuar la ley o cómo debe de actuar la persona que se encuentra pues de alguna manera afectada, lesionada en sus intereses, cómo puede uno reclamar. O sea que estamos en un país en donde si yo ahorita salgo y veo un terreno y me meto de rápido y construyo una casa aunque sea de madera y me meto ahí, ya el dueño no va a poder hacerme nada porque si él actúa conforme al impulso de su derecho, entonces él incurre en un delito y ya lo puedo acusar yo por eh, despojo o allanamiento, o allanamiento de morada. La verdad es que hay, existe una impotencia. Aquí en el Estado de México queremos hacer un llamado al Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez, para que auxilie a esta persona. Ya eh, por ahí nos pusimos en contacto con parte de su equipo del, del Fiscal General para que pues, pueda hacer algo al respecto porque es la verdad es injusto que después de tantos años que las personas luchan por tener un pedazo de, de tierra legalmente y por eh, carencias económicas no pueden edificar una casa para poder vivir, pues todavía lleguen unos vivales y se atrevan a levantar las bardas en un abrir y cerrar de ojos, poner un saguán todo viejo y todavía poner una leyenda ahí. Eh, no sé si tengamos por ahí esas eh, este, imágenes donde hay una, una, una este, leyenda que pusieron que que no se metan en problemas legales. Entonces, eh, pues un llamado por ahí a nuestro fiscal general eh, de justicia del Estado de México, al licenciado Alejandro Gómez, que sabemos que es una persona que se ha procurado por porque se imparta bien la justicia y desde aquí, desde los micrófonos de MW Radio TV, hacemos un llamado a nuestro amigo Alejandro Gómez, el fiscal general de justicia del Estado de México y a todos los que por supuesto, estén, eh, este caso esté en sus manos, 
para que pues le den agilidad a este asunto porque la verdad es que no se vale imagínense fue el sábado, domingo ya ahora es lunes y ahora hasta el primero de noviembre pues entonces no sé qué va a pasar ahí eh, le van a dar legalidad a quien se acaba de meter lo cierto es que por ahí comentan que es una persona eh, pues conocida de ahí de la colonia que pues eh, pues acompañada de un grupo de hombres se metieron a este terreno y bueno lo invadieron así es de que pues ojalá nos esté escuchando o nos escuche el fiscal general de justicia del estado de México este es en Ecatepec de Morelos en la fiscalía este en la fiscalía de justicia del estado de México de Ecatepec de Morelos perdón en el estado de México para que pues por ahí eh, haga algo al respecto y bueno pues eh, lamentablemente pues estas noticias a nosotros no nos gusta darlas porque, y hablo a la noticia que nos antecedió, donde pues las imágenes muy crudas vimos donde eh, cómo eh, pues se le privó de la vida a uno de los danzantes y no solamente eh, este tipo de, de escenas ocurren allá en el estado de Oaxaca, sino en todo el país. Así es de que, bueno, pues este es nuestro, es nuestro trabajo, esta es nuestra labor aquí en MW Radio y en Zona Libre de las Noticias Sin Fronteras y así lo seguiremos haciendo con toda la responsabilidad, por supuesto. Nosotros vamos a un corte, recuerde, estás en Zona Libre, las Noticias Sin Fronteras. No le cambies, regresamos. ¿Eres carpintero de profesión? En Maderas Peganti tenemos la solución. Contamos con un extenso surtido en maderas de calidad. Recuerda, somos fabricantes en diseños exclusivos en muebles de oficina y para tu hogar. Estamos ubicados en Boulevard Cuauhtémoc, esquina Las Glorias, Manzana 49, Lote 13, Colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Chalco, Estado de México. Teléfono 5546-702528. Precios especiales a muebleros y carpinteros. Maderas Peganti, una solución para ti. Viaja seguro en los mejores autobuses. Con aire acondicionado, pantallas de video y baño para tu comodidad. Estamos muy cerca de ti. Autopista México-Puebla, kilómetro 27 más 500, en el paraje mejor conocido como La Caseta Vieja, en Valle de Chalco, Estado de México. Teléfono 3091 5262 Autobuses FIPSA Ya estamos de regreso aquí en Zona Libre, las noticias sin fronteras y como siempre darle la bienvenida a todos los que ya se conectaron y agradecer eh, su, amable, su amable atención. Recuerde que se transmite a través de los micrófonos de MW Radio TV desde la comunidad de San Mateo Tezoquipan en Chalco, Estado de México. Y miren, eh, aquí precisamente en Chalco, el gobierno municipal de, que encabeza Juan Manuel Carvajal Hernández a través de la campaña de, de la prevención del delito, ha llevado muchos talleres y los ha llevado a diferentes comunidades de este municipio. Y la verdad es que es importante, es interesante, por supuesto, el saber que hay eh, autoridades que se preocupan en este tema que es tan delicado como es el, precisamente la delincuencia para, para integrar a la sociedad, para evitar que haya más delincuencia, más agravios en contra de las personas. Y esto pues lo hace precisamente con esa intención de, de crear conciencia y pues decirle al pueblo de Chalco que pues ahí está presente el gobierno municipal de Chalco que encabeza Juan Manuel Carvajal Hernández. Y bueno, pues dentro de estos talleres, bueno, pues se lleva el taller de, este, de uñas, 
para hacer uñas, para colocarlas, eh, otras manualidades como es eh, para hacer algunos objetos con latas de, de, este, de refresco, eh, también de cartón y bueno una infinidad de, de, de cosas que se están haciendo esto como campaña de la prevención del delito. También llevan jornadas médicas asistenciales y ya les repito y esto lo lleva en todo el municipio Juan Manuel Carvajal de Hernández junto con su cabildo y bueno pues eh, dentro de esas actividades tuvimos la oportunidad de platicar con parte de la gente que es responsable de esta campaña y bueno de los cuales han dado este testimonio. Gracias a todos, soy el doctor Gaspar Palacio, soy el responsable del programa de prevención del delito a través del programa Fortase para el municipio de Chalco. Como ustedes pudieron escuchar y ver en la primera etapa, fue la capacitación a las redes eh, que se conformaron para cada una de las zonas alertadas. Aquí nos encontramos el día de hoy en Miraflores con las redes y el equipo de mujeres, ya con las mujeres que tenemos aquí para los talleres precisamente de cartonería y de uñas. ¿Qué hicimos? Primero se hizo la réplica de la capacitación de violencia de género que se tuvo en el Auditorio de Platos con estas redes fundadoras y ya las redes terminan de integrar a sus mentoras y promotoras aquí en campo. Las promotoras y mentoras llevan un tema de capacitación, igual con la misma réplica, y a partir de la réplica empiezan a jalar al resto de mujeres de comunidad para poderles apoyar con los talleres. ¿Cuál es la intención de los talleres? Redignificarlas, resignificarlas, que le pierdan el miedo a tocar una puerta, a ofrecer un producto, a ofrecer un servicio, para que después de esto, que es un filtro natural, las que van avanzando y a las que les va interesando, poderlas meter en un tema de emprendedurismo o incubadoras de negocio, para que encuentren una forma alterna de ingreso al hogar. Bueno, pues por las que están conmigo este, aquí en producción. <ríe> y bueno, pues la verdad es que yo me siento muy contento. Fíjese usted que después de una semana eh, de mucho trabajo, por supuesto, hemos estado aquí afinando algunas cosas en este noticiero porque queremos llevarle lo mejor de lo mejor para todos ustedes. Y bueno, pues gracias a la producción, gracias a, ya a la licenciada Isarindar y a la doctora Ana María, hemos podido pues llevar a cabo hasta las, ima las imágenes y todo el contenido hasta la comunidad de sus dispositivos, por supuesto, gracias a la tecnología. Y en otro contexto, fíjese que allá en Ciudad Nezahualcóyotl, bueno, pues Nezahualcóyotl, este, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García, bueno, pues eh, llevaron a cabo la primer feria, la primer feria del taco allá en Ciudad de Nezahualcóyotl. Lo cierto es que, fíjense que rebasaron las expectativas, porque a principios de cuentas se decía que se habían inscrito 100, 100, de 100 a 120 taqueros que iban a participar, eh, a participar en, esta, en esta feria del taco. Pues la verdad es que en esta feria se volcó la gente, se volcaron todos los, los, los que venden tacos, por supuesto, todos los comerciantes. Y esto lo dijo Juan Hugo de la Rosa, que era para de alguna manera fortalecer la economía del municipio. Y esto a través de esta feria, en donde fíjese usted, fueron 176, 176 taqueros del estado de Oaxaca de Puebla, de, de Tlaxcala, de Michoacán, y bueno, hasta de Argentina y Colombia fueron a exhibir sus tacos. Imagínense usted cómo estuvo. Las imágenes, ya le decía yo, dicen más que mil palabras y llegaron un, un aproximado de, de cerca o poco más de 20 mil comensales a disfrutar eh, los tacos de estos 120, 176 expositores y expendedores de estos alimentos tradicionales como son los tacos así es que hubo tacos de cabeza hubo tacos de nana, hubo tacos de tripa, hubo tacos de, de buche, hubo tacos de oreja hubo tacos de cueritos también hubo tacos de cabeza de ojo, de lengua, de cachete de trompa de, bueno, una infinidad de tacos y no faltaron los tacos caseros por supuesto, los tacos de arroz con huevo los tacos de chiles rellenos la, este, los tacos de cochinita pibil eh, bueno, una infinidad de tacos lo cierto es que hubo, hubo taquerías, hubo establecimientos en donde terminaron con todo así es de que de, después de este gran éxito 
que se realizó, que, que se tuvo allá en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, pues yo creo que Juan Hugo de la Rosa eh, García estará pensando en darle continuidad a esta feria que sin lugar a dudas atrapó el paladar de más de 20 mil comensales allá en Ciudad Nezahualcóyotl. Una felicitación para todos los organizadores, para los de desarrollo económico, para todos los que participaron en logística, para que esta, esta gran feria del taco se llevara a cabo bajo un marco de paz y tranquilidad social. Así es de que, pues ni hablar, los que no lo perdimos, no lo perdimos. Y yo creo que la, el próximo año ya estaremos ahí dándoles cuentas del sabor y de toda la actividad que se va a desarrollar precisamente en la próxima Feria del Taco. En tanto, quiero hacerles otra breve invitación allá en el Centro Cultural eh, Texcoco, pues está eh, Don Ají Sánchez, la coordinadora o directora de comunicación social del Centro de Cultural Texcoco, nos hace la invitación para este próximo viernes 26 de octubre a la inauguración del Festival de las Ánimas y dará comienzo la inauguración a la una a la una y media de la tarde allá en Texcoco en el Centro Cultural ahí está la invitación y de antemano mandar una felicitación para todos los que organizan este festival que sin lugar a dudas va a dejar un gran sabor de boca al gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza de quien por cierto déjeme contarle eh, que bueno pues visitó el, el municipio de Ameca Meca esto, precisamente, eh, le comento a usted que eh, en Ameca Meca, hoy que regresó a esta zona el gobernador del estado y que, pues, sin lugar a dudas, ha realizado muchas visitas para entregar obras de beneficio social a todas las comunidades de esta región. Bueno, pues, ya le decía yo que él entregó la unidad académica a Meca Meca de la Universidad Digital del Estado de México, la cual tiene como finalidad fortalecer el, mo el modelo de educación a distancia para construir un sistema educativo moderno que acerque a las nuevas tecnologías a la población mexiquense. El primer mandatario durante su visita señaló que esta unidad académica beneficia a 405 alumnos. Destaca que uno de los objetivos de su administración es modernizar y renovar métodos de enseñanza y acercar a las nuevas tecnologías a los estudiantes mexiquenses. Así es de que pues esta eh, universidad digital del Estado de México eh, cuenta con más de, de 17 mil estudiantes quien pues eh, estudian precisamente el bachillerato, la licenciatura y maestrías eh, y doc doctorados. Así es de que, bueno, pues enhorabuena para el gobernador del Estado de México que envió este mensaje. Hoy tenemos la oportunidad de entregar este plantel de la Universidad Digital del Estado de México, el plantel de la Meca y que esta instalación le permita a muchas mujeres y hombres seguirse preparando como lo han venido haciendo a lo largo de muchos años, pero ahora con una sede, con un plantel de esta universidad digital. Y hoy me da muchísimo gusto inaugurar este tercer plantel de la universidad digital creado durante nuestra administración. De los cuatro planteles que existen de la universidad digital, tres se han creado a lo largo de esta administración y este plantel de Amecameca es el tercero que inauguramos con el compromiso que hicimos hace algunos meses de que para el año que entra tengamos en total 10 planteles de la Universidad Digital en distintas partes del Estado de México. Quiero resaltar además la importancia de este programa por la flexibilidad que tiene, por la oportunidad de que mujeres, hombres, jóvenes, que tengan distintas actividades y que no tengan la oportunidad de tener un horario fijo para continuar con sus estudios, lo puedan hacer a través de este esquema que les permite muchísima flexibilidad, que los acerca con el mundo de las nuevas tecnologías y que les abre las puertas para estar realizando actividades distintas al mismo tiempo de poder estudiar y prepararse para las siguientes generaciones. Mi gobierno apuesta por la modernización de la educación, la renovación de métodos de enseñanza y el acceso a la tecnología como las bases para formar mexiquenses productivos y comprometidos con la construcción de un Estado de México edificado por ideas brillantes y habitado por familias fuertes. 
Bueno, pues ahí está el beneficio que ya el gobernador del Estado de México, Alfredo del Maza Mazo, pues trajo precisamente acá en Ameca Meca para todos, más de 17 mil estudiantes que cruzan el bachillerato, la universidad y la maestría. Así es de que, pues enhorabuena para el gobernador del Estado que se ha acercado mucho a, 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 que, a, este, a esta zona de los volcanes y ha traído beneficios importantes como son estas tecnologías de punta para que pues los estudiantes salgan más preparados. Bueno, pues nosotros, recuerde, estamos en zona libre las noticias sin fronteras y que se transmite a través de los micrófonos de MW Radio TV en la comunidad de San Mateo, Tezoquipan, Chalco, Estado de México. Vamos a un corte, no se vaya, regresamos. ¿Eres carpintero de profesión? En Maderas Peganti tenemos la solución. Contamos con un extenso surtido en maderas de calidad. Recuerda, somos fabricantes en diseños exclusivos en muebles de oficina y para tu hogar. Estamos ubicados en Boulevard Cuauhtémoc, esquina Las Glorias, Manzana 49, Lote 13, Colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Chalco, Estado de México. Teléfono 5546 702528. Precios especiales a muebleros y carpinteros. Maderas Peganti, una solución para ti. Ser un profesionista exitoso es posible, estudiando la preparatoria abierta en el Colegio Holandés, que te ofrece el mejor plan de estudios con horarios flexibles, colegiaturas accesibles, material de estudio certificado de la SEP con validez nacional y además te da la posibilidad de que seas tú quien decida el tiempo para concluir tus estudios. Esta es una excelente opción educativa, porque además de estudiar la preparatoria abierta, el Colegio Holandés tiene para ti las especialidades en mecánica automotriz, mecánica de motos, gastronomía y cursos de diseño floral, los cuales puedes estudiar bajo el esquema de clases 80% prácticas y solo 20% en teoría, en un excelente ambiente escolar. Nuestro plan de estudios te ofrece una formación integral que te permitirá incorporarte a un campo laboral asegurado, garantizando tu futuro como un profesionista exitoso. Acércate y conoce nuestras amplias instalaciones ubicadas en Avenida Cuauhtémoc número 56 en el centro de Ixtapaluca. Inscripciones abiertas. Colegio Holandés Campus Ixtapaluca formando profesionistas exitosos. Ya regresamos a Zona Libre de las Noticias Sin Fronteras y como siempre, eh, pues agradecer a todos los que se han conectado amablemente a través de sus dispositivos. Recuerde que nos puede seguir en Facebook como MW Radio TV. También estamos en, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Y bueno, pues recordarle a todo el auditorio que el programa de Zona Libre se transmite a partir de las 5 de la tarde. Eh, eh, aquí en MW Radio, por supuesto, todas las tardes que estaremos esperándolos para que ustedes se conecten. Y bueno, pues como siempre, eh, pues llega lo más, eh, lo que le da a, esta, a este programa ese, ese momento de, de alegría, ese momento de risa, de, de ánimo, porque tenemos la sección de Redmanía. Bueno, ya les decíamos que esa sección que implementamos en el noticiero de Zona Libre, las noticias sin fronteras, eh, bueno, pues la titulamos Redmanía, porque, bueno, pues eh, la intención es mostrarle a usted 
todo lo que circula en las redes sociales, por supuesto, bueno o malo, o algunas cosas que son interesantes para usted y algunas otras que son chuscas. Y por supuesto, el día de hoy tenemos un mensaje de un inmigrante hondureño, que bueno, pues esto es lo que eh, pues se publicó en las redes sociales. Veamos. Hombros. Hay personas que no comprenden, no entienden. No lo hacemos por nosotros, lo hacemos por ellos. Tenemos más de ocho días de venir caminando, recorremos hasta nueve, diez horas. Solo este pueblo de Guatemala es el único que los ha respaldado, los ha dado de comer, los ha cambiado y los ha dado hasta asilo. No sé por qué el pueblo mexicano se muestra así. Si nosotros cuando un mexicano va a nuestro país, lo atendemos de la mejor manera. Yo era un niño, me acuerdo, yo conocí a un mexicano, andaba de sombrero con una paja de cuero. ¿Y saben qué hizo? Yo lo saludé y no me volteó a ver y a mí me duele. ¿Saben por qué? Porque son bien indiferentes y no sé por qué, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. No todas las personas son malas, pero no sé por qué se comportan así. Nosotros lo único que queremos es luchar por ellos, miren por nuestros hijos, no, yo ando una niña, y esta niña parece sinusitis, aquí me le han regalado medicamentos para sinusitis, yo soy operado de la amígdala, a veces no puedo ni hablar, mi esposa ahorita ya se orina, no aguanto un dolor en el vientre, ¿a dónde voy a orinar? Mire cómo los tienen encarcelados, para nosotros esta es una cárcel porque no los permiten salir adelante, no es justo lo que los hace. Nosotros no queremos México, nosotros solo queremos cruzar México. Un sueño nada más de darle de comer a nuestros hijos. Hay un presidente que se llama Juan Orlando Hernández. Ese presidente los ha tenido la miseria. Ese presidente los ha humillado. Ese presidente se ha robado la vida del pueblo humillándolo. Los ha dañado no poder, no hay empleo, la canasta básica cara, nosotros no tenemos empleo, la semana morazánica las personas no trabajaron, siete días sin comer, ya no aguantamos, ya no podemos estar en un país que es nuestro, que es libre y es sometido. Este pueblo ya no quiere más, este pueblo ya no quiere más esclavitud, lo que pedimos es un poquito de libertad, todos somos iguales, ante los ojos de Dios todos somos iguales. Bueno, pues ya les decía que este, eh, eh, este segmento de Redmanía no solamente eh, lo vamos a utilizar para mostrarle a usted algunos videos chuscos, algunos videos que sin lugar a dudas nos causa risa, pero en esta ocasión esto es lo que más circula en las redes sociales. Esta eh, desgarradora historia de este hermano hondureño y que debemos darle gracias a Dios que nacimos en un país libre y soberano que México es rico en tierra, rico en cultura, rico en todos los aspectos. Eh, lamentablemente, bueno, pues eh, eh, nuestros hermanos hondureños, todos los inmigrantes centroamericanos que se unieron para poder buscar ese sueño. Y dice, eh, no es un sueño el sueño americano, es el sueño de vivir bien, de tener bien a su familia, de tener de comer, de vivir en un país digno como seres humanos que somos. Lamento eh, decirles que no todos los mexicanos somos buenos, no todos los mexicanos hemos hecho conciencia de lo que significa el vivir en un país en donde viven en un, condiciones muy malas y que lamentablemente los gobiernos no hacen nada. Es por eso que hoy, bueno, pues todos los mexicanos celebramos el primero de octubre el triunfo de la nueva esperanza que ojalá Así sea que quien es nuestro nuevo eh, gobernante, nuestro nuevo presidente electo, como lo es Andrés Manuel López Obrador, pueda 
Él que siempre manifestó haber vivido en condiciones de pobreza, él que conoció lo que es comerse un taco de frijoles entre la selva, entre la sierra, hoy ojalá que esto lo haga hacer un ser humano, no solamente un presidente lleno de, de, de cordura, lleno de ambición para defender a los mexicanos, sino que también, pues ojalá que todos los que están y van a formar parte de su gobierno se sumen y también se conecten en la misma sintonía para que podamos ser mexicanos libres, sobre todo los que nos dedicamos a los medios de comunicación, aquellos que a diario nuestras vidas están en riesgo porque a veces eh, tocamos o trastocamos intereses, porque lesionamos los intereses, porque afectamos la imagen de cualquier personaje que ha estado ocupando algunos cargos públicos, algunos servidores públicos que, que de alguna manera se han enriquecido a la sombra de los malos manejos, de los, de los tratos debajo del agua. Y la verdad es que hoy esto para nosotros, en el caso de, de MW Radio Televisión, para nosotros es indignante y es aberrante que los propios mexicanos a nuestros hermanos hondureños les cierren la puerta. Lo que pueda hacer el gobierno no será parte del gobierno. Nosotros nos hemos caracterizado por ser mexicanos eh, orgullosos de, de, de contar, de ser humildes de tenderle la mano a la gente hay que ayudarlos, finalmente no, no, van a, no se van a quedar en, nuestros, en nuestro país y si así fuera pues tendría el gobierno que implementar alguna situación para poderlos ayudar y proteger aunque algunos no están de acuerdo conmigo ha habido en las redes sociales quien, quien ha, ha dicho eh, pues eh, cosas terribles del gobierno que todavía ni siquiera es gobierno Andrés Manuel López Obrador y en donde le dicen que primero se preocupe en darle de trabajo a los mexicanos y después implementar algún algún este alguna campaña para poder ayudar a los hermanos centroamericanos. Yo creo que nuestra gran responsabilidad como mexicanos es mostrar esa calidez, esa calidad como seres humanos y esa gran actitud como mexicanos. Yo invito a todos eh, eh, nuestros hermanos mexicanos para que te, le tiendan la mano precisamente a esta gente que lo necesita. Mientras estén en nuestro país no nos hacen ningún daño y yo creo que ha habido ahí cierto control desde la frontera de nuestro país en donde han podido apoyar a esta causa de nuestros hermanos eh, hondureños que van en busca de un sueño y no, no tal como un sueño americano, sino ellos quieren vivir en paz y que sus familias y sus hijos principalmente vivan con dignidad. Y bueno, pues ese es eh, parte de lo que circula en las redes sociales aquí hoy en este fragmento que les eh, pudimos compartir a través de las redes sociales. Y bueno, lo que sí también causa indignación, pues no solamente es esto, ¿no? sino esto ya es el colmo que pues ya ahora hasta los rateros ya exigen sus derechos veamos de qué se trata este video es para, para el gobierno para, para que nos ayuden nos apoyen no sé si han visto pero están matando nos están matando mi gente y nosotros pedimos al gobierno un trato justo un trato digno ya este ya la gente ya nos espanta como antes ya uno sale a robar y pinche gente ya trae dos celulares, el chido y, y un pinche chicharrón, y nos dan el chicharrón. Uno ya trabaja sobre pedido, mi gente, no se pasen de listos. Ya uno llega a desembolsar lo que se chingoye y salen los Nokias con la lamparita. Ya no podemos seguir así. Ahora nosotros no tenemos ni seguro ni prestaciones y nos andan dando en la madre. Ahí tenemos que llegar a curarnos con los pinches chipotes con agua, con sal y con remedios caseros porque ni para el pinche seguro nos da el gobierno... Solamente pedimos seguridad para trabajar, mi gente, porque ya no puedo ya no puedo esto seguir así. Ahora ya el ratero sale con miedo, ahora el ratero ya sale a robar con miedo. Esto no puede seguir así, gente. Espero y le llegue al gobierno y nos apoye. Eso era todo, banda. Gracias. Bueno, pues ahí está. Ya les decía yo que este segmento de Redmania, pues es... Eh, quien se encarga de difundir los videos que circulan en las redes sociales y pues la verdad esto es de dar risa obvio que seguramente no ha de ser uno de los eh, rateros porque bueno pues a legua se le puede identificar pero bueno pues son videos que circulan en las redes sociales ya les decía yo y recordarles que si usted quiere que compartamos sus videos lo puede eh, nos lo puede compartir a través del 55 91 
90, 90, 70, se lo repito, 55, 91, 90, 90, 70, ahí nos puede mandar por WhatsApp eh, sus videos y nosotros aquí lo compartiremos, por supuesto, hay eh, cierto, ciertas reglas en las que nosotros examinaremos los videos y pues aquí en producción eh, pues darán el fallo si, si podemos exhibirlo o no, aunque bueno, pues ya medio mundo los ve porque cuando ya están en las redes sociales es porque ya lo vieron, eh, ya tuvo no sé cuántas vistas y nosotros lo único que hacemos es compartirles a través de este programa este segmento de Redmanía. Así es de que si usted tiene videos chuscos, videos de denuncia, por supuesto, y déjeme darle la buena noticia. Eh, estamos eh, nosotros rehabilitando una cabina móvil eh, única en la región oriente en donde vamos a ir, va a ser una cabina exclusivamente de denuncia social, de denuncia ciudadana. Vamos a visitar todas las comunidades de los municipios de la zona oriente del Estado de México, en donde usted podrá eh, no solamente denunciar el maltrato de los servidores públicos, va a denunciar eh, también eh, o reportar fallas en, en, el, en el drenaje, fallas en el agua, eh, este, más bien las fugas este, de agua que, que se registran en las redes hidráulicas, Va a haber de todo en esa cabina y sabe cuál va a ser lo más interesante, que en el momento vamos a poderlo transmitir en vivo a través de las imágenes de MW Radio Televisión. Ya les daremos la sorpresa cuando será, eh, espere la cabina en su comunidad y también prepare sus denuncias, prepare sus, sus reportes porque nosotros seremos el vínculo entre la autoridad, seremos ese puente entre la autoridad y ustedes para que puedan resolver los problemas que se urgen en sus colonias o en sus comunidades. Así es de que, bueno, pues a nosotros no nos resta más que agradecer que nos hayan acompañado aquí en MW Radio TV, en el programa de Zona Libre, las noticias sin fronteras, y como siempre, agradecer su amable atención a través, bueno, que usted se conectó a través de sus dispositivos gracias a la tecnología, también muchas gracias. Gracias y a los que no podemos dar o personalizar el agradecimiento porque se conectaron y nos mandaron algún saludo, desde aquí que sea nuestro agradecimiento, nuestra gratitud generalizada para todos los, nuestros amigos que nos siguen de lunes a viernes de 5 de la tarde a 6 en el programa de Zona Libre. Recuerde, eh, nosotros también lo invitamos para que nos acompañe en el programa de Destacando lo Nuestro, que se transmite de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y, y próximamente vamos a tener por aquí un programa sorpresa. También los invitamos al programa de Colores, Olores y Sabores que conduce Guillermo Cruz, y próximamente vamos a tener otro programa, bueno, pues la verdad es que va a ser muy interesante. En tanto, bueno, pues seguir haciendo el recordatorio y el llamado al Procurador de Justicia Justicia del Estado de México, al fiscal general de Justicia del Estado de México, al licenciado Alejandro Gómez, eh, pues ya habíamos mandado por ahí alguna, este, un número de acta de la persona que fue despojada de su terreno y que lamentablemente, bueno, pues se encuentra en condiciones, pues, eh, eh, pues infavorables porque no sabe qué hacer. Sin embargo, bueno, yo confío en las autoridades para que esta señora pueda pues recuperar su terreno que pues se le fue invadido el día sábado precisamente y en cuestión de minutos levantaron barda y pusieron saguán y bueno pues tenga mucho cuidado usted si vive en Ecatepec de Morelos porque por ahí pues anda mucha gente eh, pues eh, amante de lo ajeno pues invadiendo los terrenos yo soy Celestino Paz y como siempre agradezco su atención no me voy sin antes agradecer a la doctora Ana María Arochi Rosales y a la licenciada Itzarindani, Itzarindani Aguilar. Ah, no, esa sí. Bueno, sí está bien, Itzarindani Aguilar. Bueno, pues nos despedimos, nos vemos precisamente mañana a la misma hora. Ser un profesionista exitoso es posible, estudiando la preparatoria abierta en el Colegio Holandés, que te ofrece el mejor plan de estudios con horarios flexibles, colegiaturas accesibles, material de estudio certificado de la SEP con validez nacional y además te da la posibilidad de que seas tú quien decida el tiempo para concluir tus estudios. 
Esta es una excelente opción educativa, porque además de estudiar la preparatoria abierta, el Colegio Holandés tiene para ti las especialidades en mecánica automotriz, mecánica de motos, gastronomía y cursos de diseño floral, los cuales puedes estudiar bajo el esquema de clases 80% prácticas y solo 20% en teoría, en un excelente ambiente escolar. Nuestro plan de estudios te ofrece una formación integral que te permitirá incorporarte a un campo laboral asegurado, garantizando tu futuro como un profesionista exitoso. Acércate y conoce nuestras amplias instalaciones ubicadas en Avenida Cuauhtémoc número 56 en el centro de Ixtapaluca. Inscripciones abiertas. Colegio Holandés Campus Ixtapaluca formando profesionistas exitosos.